सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल नीट यूजी इन टेन माई नेम इज बिपिन कुमार शर्मा एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रिक थीज इन डिटेल ओके हम कॉन्ट्रिक थीज के बारे में बात करने वाले हैं सो बेसिकली कॉन्ट्रिक थीज में क्या होता है देर आर द कार्टिलेजनस फिशेज इनके अंदर जो है कार्टिलेजनस कैलेटल प्रेजेंट होता है सो so, इनके बारे में डिटेल में थोड़ी बहुत बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन इन एन जिससे कि हम कार्टिलेजनस फिशेज पर आने वाले किसी भी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाए सो लेट्स प्रोसीड गाइज सो दीज आर सम क्रेडेंशियल ऑफ माइंड यू कैन हैव अ लुक इफ यू वॉन्ट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस वाई अन अकेडमीज लर्निंग एप दिस एप इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस एप यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन और जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन सो आई रिकमेंड यू गाइज की आप यहाँ पर एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन पैक लें क्योंकि आपको कंपेरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं जैसे कि अगर आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन पैक लेंगे विपिन नाम का कोड लगाएंगे टेन परसेंट डिस्काउंट पाएंगे तो आपको पांच हजार चार सौ रुपए देने पड़ेंगे पर मंथ लेकिन वहीं पर अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करते हैं विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं टेन परसेंट डिस्काउंट पाते हैं तो आपको सिर्फ तेरह सौ रुपए पर मंथ देने होंगे यानी आपकी जो मंथली कॉस्ट है ये पांच गुना तक रिड्यूस होता हो जाती है जस्ट बाय चेंजिंग द सब्सक्रिप्शन पैक्स ड्यूरेशन सो इसीलिए आपके लिए विपिन कोड अप्लाई करना बहुत जरूरी है सिंस मैं एक ऑथर हूँ मेरी एक बुक आने वाली है जून में उस बुक की स्पेसिमेंट कॉपीज ऑथर साइंस स्पेसिमेंट कॉपीज मैं आप लोगों के घर तक पहुंचाऊंगा जो भी मेरा एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन पैक लेगा और मुझे मेरे ईमेल आईडी या फिर मेरे टेलीग्राम या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर स्क्रीन भेजेगा तो प्लीज मेक श्योर आप इस कोड को यूज करें और स्क्रीन भेजें इसके साथ साथ आपको मेरा एक साल का फ्री मेंटरशिप पैक मिल जाएगा और मेरे सारे इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे सो लेट्स गो टू द कॉन्टेंट राइट नाउ और समझते हैं कि क्या एन में लिखा हुआ है कॉन्ट्रिक थीज तो so, यहां पर एक वर्ड आता है कॉन्ड्रो और कॉन्ड्रो का मतलब होता है आपका कार्टिलेज इससे नेक्स्ट क्लास जब आप पढ़ेंगे तो उस नेक्स्ट क्लास में आप लोग ऑस्टिक थीज के बारे में पढ़ेंगे और वहां पर एक वर्ड आएगा ऑस्टियो जिसका मतलब होता है बोन यानी यहां पर आपका कार्टिलेजनस कैलेटन प्रेजेंट है और जो ऑस्टियो थीज होंगे उनमें आपका बोनी स्केलेटन प्रेजेंट होगा सो so, ये एनिमल्स यूजली आपके मेराइन होते हैं ओके okay? और सिंस हम लोग ऑस्टिक थीज और कॉन्ट्रिक थीज की बात कर रहे हैं यह आपके बोनी या कार्टिलेजनस फिशेज हैं और फिशेज के बारे में आपको मोस्टली सारे के सारे कैरेक्टर्स पता ही होंगे जैसे कि अगर हम लोग यहां पर लिख देते हैं सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस तो उनका नाम हो जाएगा परम परम में पी का मतलब है पाइसिस यानी फिशेज ए का मतलब एम्फीबिया रेप्टाइल एव्स यानी कि बर्ड्स और मैमल्स तो यहां पे अगर आप कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड की बात करते हैं तो ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड आपके एव्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं यानी ये खुद का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और इंटरनल बॉडी कंडीशंस को रेगुलेट कर सकते हैं ओके okay? इसके साथ साथ हार्ट के चैम्बर्स भी जो हैं, वो आपके दो चैम्बर से लेके चार चैम्बर तक आपके इंक्रीज होते रहते हैं इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि आपके जो पाइसिस हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे और इसके साथ साथ इनमें दो चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले हम इन्हीं दो फीचर्स को ले लेते हैं हार्ट इज टू चैम्बर एक ऑरिकल होता है यहाँ पे एक वेंट्रिकल होता है दैट इज समथिंग दैट यू नो राइट नाउ और इसके साथ साथ ये जो हैं आपके कैसे रहते हैं दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर यानी ये आपके कोल्ड ब्लडेड या फिर पॉइकिलोथर्मस एनिमल्स होते हैं जो वार्म ब्लडेड होता है उन्हें आप होमियोथर्मिक बोलते हो ओके okay? और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं इन्हें आप पॉइकिलोथर्मिक बोलते हो तो यहां पर ये आपके पॉइकिलोथर्मस यानी कि आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं ओके सो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दर बॉडी इज क्वाइट स्ट्रीम ओके और यहां पर इनके अंदर कार्टिलेजनस एंडोस्केल्टन प्रेजेंट होता है इसीलिए इन्हें कार्टिलेजनस फिशेज भी कहा जाता है माउथ इनका वेंट्रल साइड में लोकेटेड होता है यानी नीचे की साइड लोकेटेड होता है क्यों क्योंकि नीचे की साइड मूव कर, कर अपना फूड कैप्चर करते हैं ओके नोटोकॉर्ड जो रहती है इनमें परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट लाइफ यानी पूरी लाइफ इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी गिल स्लिट जो रहती है यह आपकी सेपरेट रहती है यानी कि अगर ये एक गिल स्लिट है तो दूसरी गिल स्लिट जो है इससे थोड़े से गैप पर प्रेजेंट रहेगी यानी कि आपके सेपरेटेड होंगे और इनके ऊपर कोई ढक्कन प्रेजेंट नहीं रहेगा यानी इनके ऊपर गिल स्लिट्स के ऊपर कोई गिल कवर प्रेजेंट नहीं है कोई ऑपर कुलम प्रेजेंट नहीं है यानी कि कोई कैप या फिर कवर लाइक स्ट्रक्चर नहीं
यू नो स्केल्स इतने टफ होते हैं कि ये प्लेकॉइड स्केल्स आपके मोडिफाई होकर टीथ तक बना सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा टफ पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सो so, ये प्लेकॉइड स्केल जो रहते हैं ये मोडिफाई होकर क्या बना लेते हैं टीथ बना लेते हैं जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड रहते हैं यानी कि अगर ये कोई आपका कॉन्ट्रिक थीस है तो ये इनका माउथ हो गया ओके okay, ये माउथ है वेंट्रली लोकेटेड माउथ इस तरीके से यह आपकी डॉर्सल डायरेक्शन है ये आपका वेंट्रल पार्ट है यहां पर आपका माउथ वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है और टीथ आपके पीछे की साइड मुड़े हुए हैं यानी बैकवर्डली डायरेक्टेड हैं जिसे कैप्चर किया जा सके प्रे को बहुत अच्छे तरीके से और यहां पर क्या है आपका जॉज जो है वो बहुत पावरफुल होती है साइक्लोस्टोमेटा जब हमने पढ़ा था वो तो एग्नेथा का मेंबर है लेकिन यहां पे ग्नेथोस्टोमेटा का मेंबर है कॉन्ड्रिक थीज यानी इसमें पावरफुल जॉज प्रेजेंट होंगी क्यों क्योंकि ये आपके प्रिडेशियस होते हैं अगर किसी और को मारकर खाएंगे तो इनके टीथ और जॉज दोनों बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है इनमें आपका एयर ब्लैडर एबसेंट होता है यानी कि ये अपने आप को तैरता हुआ नहीं रख सकते क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर नहीं है तो कोई चीज इनमें बायोन्सी प्रोवाइड नहीं कर रही ये फटाफट डूब जाएंगे इसलिए इनको पूरी लाइफ कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ओके okay? काफी सारे कॉन्ट्रिक थीज में आपके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आपका टॉर्पेडो ये एग्जांपल आपका आई थिंक नीट 2014 में पूछा जा चुका है इसके अलावा पॉइजन स्टिंग इनमें प्रेजेंट हो सकती है जैसे कि ट्राइगॉन के अंदर ओके okay? और यहां पर सेक्सेस जो होती हैं सेपरेट होती हैं यानी मेल और फीमेल फिशेज जो है वो अलग अलग होंगी मेल के अंदर आपकी पेल्विक फिन जो होती है उस पर क्लैसपर्स लगे हुए होते हैं जो कि कॉपुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं फीमेल को होल्ड करने में काफी अच्छी हेल्प करते हैं दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी गैमेटिक फ्यूजन जो होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा और दे आर वीवी पेरस क्योंकि कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन पोजस करते हैं तो बेबी का जो डेवलपमेंट है वो इनकी बॉडी के अंदर ही होता है यानी ये एग ले नहीं करते बल्कि ये अपने अंदर ही बेबी को डेवलप करवाते हैं एग्जाम्पल्स है यहाँ पे स्कोलियोडॉन जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ये आपकी स्कोलियोडॉन है और जिसे आप डॉग फिश भी बोलते हैं सेकंड है आपका प्रिस्टिस जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है इसे आप सौ फिश बोलते हो सौ का मतलब होता है आरी सो आप इसका मुंह अगर देखोगे तो ये आरी जैसा है ओके ये किसी भी चीज को अगर यू नो पेनिट्रेट करता है तो फाड़ते हुए निकल जाता है देन कैरकेरोडोन विच इज द ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्राइगन जो कि स्टिंग रे है जो कि हमने यहां पर बात कर ली थी टाइगॉन जिसपे पॉइजन स्टिंग है सो so, इसीलिए इसे स्टिंग रे बोला गया स्टिंग वर्ड वहीं से उठाया हुआ है सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द कार्टिलेजनस फिशेज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनकेडमी का विपिन कोड यूज करते हैं तो आप मुझे स्क्रीन शॉट इस टेलीग्राम चैनल या इस इंस्टाग्राम हैंडल पर भेज सकते हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज टे कनेक्टेड विद अस सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूज इन टेन थैंक यू सो मच गाइज अल कैच इन द नेक्स्ट वीडियो